karibu sana katika sehemu hii ya tano ya simulizi yetu nzuri itwayo lifute chozi langu Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni bwana Richard Kumnyola anayepatikana kwa simu nambari 0763398244 na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa simulizi Mix Entertainment tunaopatikana kwa simu nambari 0677062012 Kama unakumbuka vizuri sehemu iliyopita ambayo ilikuwa ni sehemu ya nne tulisha pale ambapo ilikuwa ni majuto tu na mateso mara baada ya kupoteza nguzo zangu zote mbili yani wazazi wangu baba na mama kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya tano. Ardhi ilikuwa imemmeza baba yangu muda mrefu sana ina tamaa kubwa sana ikamgeukia na mama pia nilikuwa na kidonda kibichi kabisa katika moyo wangu kilikuwa bado hakijapona kabisa nilikuwa bado na kidonda kibichi kabisa na kilikuwa kinavuja damu na baada ya mazishi ni mjomba wangu aliyekuwa anaitwa Marco alikuja pale nyumbani akaanza kuishi na sisi nilikuja nyumbani kwa ajili ya kuendelea kuishi na sisi baada ya miezi miwili haikupita muda akapata mke mwingine akaoa kwa ke huyo akawa ndio mke wa tatu. Ukurasa mpya wa maisha ya utumwa katika ardhi iliyokuwa yetu. Urithi tulioachiwa urithi wa wazazi wetu ingawa hawakuwepo tena katika uswa dunia, lakini walikuwa wametuachia hata hicho kidogo ili nasi tuweze kujidaidai tukiwa kwa kwetu. Njomba alipompata huyo mwanamke, basi kuanza tabia yake pia kila kitu kilibadilika. Basi akaanza tabia yake na kila kitu kiliweza kubadilika. Mjomba kawa mkoloni kabisa. Sisi ndiyo tukawa watumwa. Akawa anatutumikisha kama punda. Nilianza kututesa sana mjomba kuanzia mlo wetu wa siku ukawa na mashaka. Ukawa ni mlo wa masimango. Tena sasa yule mwanamke hakuwa anafaa kabisa hata robo. Hakuwa anafaa kabisa yule mwanamke. Yalikuwa na sauti yake ile kama mwanaume. Kila saa alikuwa anatutukana na wakati ule mjomba akiwa hayupo hata kama yupo pia. Mjomba alikuwa na sauti kabisa ya kukemea uonevu tuliokuwa tunaopata. Alikuwa amewekewa mirija mingi mingi ya sumu. Yalikuwa na nyonya sumu kila siku kutokana na yale maneno yake. Nikibona tu yule mwanamke alikuwa na tofauti ndogo sana na ibilisi. Nilikuwa na jaa kifua changu hasa ilipokuwa na mpakazi za mateso Mariana. Yalikuwa na mpakazi za mateso sana Mariana. Yalikuwa na tamani hata kummeza lakini basi wezi wose kuwa nao. Nilikuwa nimewaachia tu wanyama mabingwa kuraluana raluana. Ningepewa mimi na wakati huo ningefanya maajabu ya dunia. Nikitamani ni kuwa ipo siku nitalipa kisasi. Siku moja mama yangu yule aliniagiza niende nikasage unga mashineni. Nilikuwa ni mjini. Hakutaka kabisa nitumie baiskeli ya mjomba Marco maana siku ile mjomba alikuwa ameiacha baiskeli nyumbani. Nakutaka kabisa hata nitumie baiskeli ya mjomba akaniambia kwamba nitembee kwa miguu kwa umbali wote ule sikuwa na mashaka maana yale maisha ya kutembea umbali zaidi ya ule yalikuwa mishanze kwa maisha yangu sheti langu lilikuwa ni baya sana lilikuwa limechanika kwenye mabega nikaona nguo ya mjomba imewekwa pale nje nikaisogelea nikaivuta na kuitoa ilikuwa ni shati zuri ambalo ningeweza kulivana nikapendeza nikavua haraka sheti langu na kulivali ile shati la mjomba mara nikalivaa nikiwa nimefunikwa gubi gubi mpaka mikononi Tasapa bora nusu shari kuliko shari kamili nikajisemea moyoni huku nikilikunja sebu ya mikono yake shati lile ili likae vizuri nikajitwisha kichwani mfuko wa dibembili za mahindi na kisha nikaanza kuupiga mwendo kishujaa kuelekea kusaga nilikuwa tayari naondoka kwenda kusaga mahindi yale wakati narudi ilikuwa ni tayari ya rasili ya satisa Nilikuwa nimechoka sana. Nilikuwa sijala chochote kutoka asubuhi wakati naamka. Kinyo changu kilikuwa na harufu ya kutu. Nilipofika nyumbani nikamkuta mdogo wangu Mariana akiwa analia. Nilikuwa analia tu mdogo wangu Mariana. Nilikuwa analia tu mdogo wangu. Nilikuwa mekaa kaigemea ukuta. Nilikuwa nimemuona vyema maana ndiko njia ya kwenda mjini ilikokuwa. Nikatoa ule mzigo chini. Nikakimbia kumfuata mdogo wangu. Nilipomfikia nikamtazama macho yake yalikuwa yamevimba kwa kulia. Yalikuwa nalia tu. Ndugu wangu alikuwa nalia. 
nikamwambia jamazi anieleze amepatwa na tatizo gani tangazia me bini pi pi ig baada ya kusikia vile nikagafirika sana lakini nikakosa uwezo tu wa kumfanya chochote yule shetani nilikosa tu sikuwa na uwezo kumfanya chochote nilikuwa na uwezo kufanya chochote nikatulia kama dakika tano hivi nimekaa kimya hapo moyoni kuna kitu kikinichoma na kuniumiza sana kama sindano za mishipa kuna kitu kilikuwa kinaniumiza nilikuwa nimetulia tu kimya lakini kwa nini kwa nini lakini nilipomaliza kusema vile Mariana naye kaniambia kaka nenda kauchukue unga hapo njiani nikija shangazi ya tatu tatu adhibu tena mdogo wangu alizungumza kwa kuyavuta vuta maneno kwa sababu alikuwa bado kwenye hali ya unyonge sana alizungumza vile mdogo wangu nilizungumza vile mdogo wangu Mariana mimi nimechoka sasa yani kila siku ni sisi tu ni sisi tu kila siku wakati namaliza kusema vile mke wa mjomba alikuwa amesikia alikuwa amesikia ile maneno yakatokeza na kushika tena kiuno chake kilichokuwa ndani ya gauni kubwa refu yalitokea mke wa mjomba nalitokea mke wa mjomba unasemaje wewe kinyago unasema una, unasema nikapigwa na butu huko nikiwa na ubeba ule mfuko wa unga nilistajabu sana baada ya kumuona eneo lile mke wa mjomba ya a eh, 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 Hapana shangazi. Hapana. Hapana. Mm, Hapana. Sina haja ya kukuchapa mwisho mnitie sugu mikono ni mwangu. Kujaji mjomba wako usiku. Takaidi kunishtaki kwa mjomba usiku akirudi. Mba namjua. Nilikuwa ni mkali mna mjomba. Nilikuwa ni mkali. Nilikuwa ni mkali sana mjomba. Jani nilifanya kazi kwa mawazo makubwa sana. Nilikuwa nafikiri itakuwaje leo mjomba kija. Nilikuwa nashtuka sana kila naposikia sauti ya mwanaume ikisikika kando. Na kumbi walikuwa ni wanaume wanapita tu. Yalikuwa na waza sana pinda kirudi mjomba itakuwaje. Alipokuwa nakosekana mjomba baada ya kudhani ni yeye aliyekuwa anazungumza nje, nilikuwa na furai sana. Ingawa bado mambo yalikuwa yale yale. Kwa mfano hukumusi ilikuwa ni pale pale. Nani angine ukuwa mimi sasa unadhani? Nilikuwa jikoni na pika, mdogo wangu alipewa kazi nyingine na shangazi. Yalikuwa na msugu wa miguu kwenye beseni. Mdogo wangu alikuwa akifanya kazi ile kila siku. Alikuwa na mpaka mafuta na kisha anaendelea na kazi wakati ule yeye shangazi anaenda kulala chumbani. Nyumba ilikuwa imeboreshwa na ilikuwa imeezekwa vizuri nyasi nzuri ndefu. Ilikuwa inapendeza sana kwa sababu hata vyumba pia viliongezwa. Kwangu binafsi hakukuwa na tofauti kabisa kwa sababu ilivyokuwa mwanzo ilikuwa na amani. Sasa hakukuwa na kitu. Lilikuwa limekuwa kama gofu tu la geleza na mfungwa ni mimi na mdogo wangu Mariana. Yalikuwa sio nyumba ya amani tena. Mjomba Maru aliweza kufika. Yalikuwa amelewa pombe zake. Alipofika akapita moja kwa moja mpaka chumbani. Hata salamu mpya tulizompatia kwa heshima zote ya kuzijibu. Yalikuwa amelewa sana mjomba. Tukiwa pale sebuleni tunakula na mdogo wangu. Akatoka chumbani akiwa na kasi kama furu mwenye sira kali. Yalitoka kwa kasi sana mjomba. We 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 weki ukote wewe simama mara moja nikasimama dona vasha tilangu kwa nini jebu vara kamshenzi kabisa wewe una 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 mna ku mna kula tu chakula changu arafu mlanivimbia um mjomba alikuwa anazungumza huko akiwa ananivuta kwa sikio nifike karibu yake nilikuwa benishika sikio ili kunivuta zaidi nilikuwa nazungumza kwa sira sana mjomba wewe wewe we, ndio unavimba sio Humu ndani kuna wanaume wangapi? Au na wewe una mke humu ndani sio? Mjomba alizungumza kwa hasira huko akiwa anapiga sahani iliyokuwa na makande tuliyokuwa tunakula pale mezani. Yalipiga teke ile sahani. Nenda kalale kengi wa kike wewe. Yalikuwa anazungumza vile kwa mdogo wangu Mariana. Jaisi unajua nileumia sana. Nilitamani sana kumpiga lakini uwezo ule sikuwa nao kabisa. Nilitamani kuokota hata ubaudi mgonge lakini uwezo ule sikuwa nao kwa nao kabisa uwezo ule. Tukwa kabisa na uwezo ule. Kwanza sasa hivi toka nje uende na kwenda. Wesi ndio umemwambia shangazi umechoka kuishi hapa. Hebu toka mara moja. Mjomba kanipiga teke kama mbwa. Nikajibamiza kwenye ukuta. Akanisukuma kwa nguvu nikajichubua kwenye mkono pamoja na mgongo kwa sababu alinisukuma nikiwa nimetazama kwake. Kwa hivyo nikachubuka zaidi katika mgongo wangu. 
alinisukuma nikaumia mjomba nikadodoka nje mlango ukafungwa nikiwa pale nje nikamsikia mdogo wangu akiwa analia nilikuwa analia tu mdogo wangu ndani wakati mimi niko nje na wewe kama unataka kwenda kwa kaka yako basi nitakutoa huko ndani muende mkalilie kaburi la mama yenu washenzi kabisa nyie niliumia vibaya sana baada ya maneno yale niliumia vibaya sana lakini pia mwili ulikuwa na maumivu nilikuwa tu pale nje nisijui kabisa nini cha kufanya Nilafu ni bora ngintukana mimi tu kuliko kunitunishia tena kifo cha mama yangu mzazi. Nilikuwa naumia sana. Nam. Na hundi mwisho wa sehemu hii ya tano ya simulizi yetu nzuri itwayo Lifute chuzi langu. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe tujui. Cha kufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya sita ndani yalifute chuzi langu